ஆத்திரமையா புதுசு புதுசா ட்ரெஸ் போட்டு வந்துருக்கோம் நல்லா பலகாரம் வீட்டில் வச்சிருக்கோம் அது ரசம் வச்சு வடை சுட்டு வச்சிருக்கோம் ஒரு சுட்டு வச்சிருக்கோம் அதுக்காக சந்தோஷமா எதுக்காக சந்தோஷம் போன வருஷத்தை விட எங்க வீட்டுக்காரர் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கூட சாரி வாங்கி கொடுத்துருக்காரு வெள்ள கூட அதனால சந்தோஷமா சொல்லுங்க வாய்ந்து வரும் சொல்லுங்க என்னை தேடி என்ன செய்தா வந்தார் இனி உலகத்தில் இருக்கிற எத்தனையோ பேரை பாருங்க கடவுளை தேடி தான் போறாங்க நான் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு கடைக்கு போயிருந்தேன் துணி கடைக்கு அந்த துணி கடையில் இருக்கிற ஒரு தம்பி இந்த சீசன் ட்ரெஸ் போட்டிருந்தார் அது வெளிப்படையாக சொல்லக்கூடாது இல்லை சீசன் ட்ரெஸ் தான் நீங்களே தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த மார்கழி மாசத்தில் ஒரு சீசன் அந்த சீசன் ட்ரெஸ் போட்டிருக்கார் அவர்கிட்ட சுவிசேஷன் சொல்லணும்னு சொல்லி என் விருதயத்தில் ஒரு பெரிய மாரம் வந்துச்சு அந்த தம்பிகிட்ட கேட்டேன் தம்பி வேஷம் மாறி இருக்கீங்களே ஏதாவது விசேஷமானு கேட்டேன் ஆமையா நான் அங்கே போகிறேன் எப்போ போகிறீங்க நாளைக்கு போகிறேன் கிறிஸ்மஸ் முடிஞ்சு அடுத்த நாள் வந்துடுவேன்னாரு சரி எதுக்கு போகிறீங்கன்னு அங்கே தாங்க கடவுள் இருக்கார் நான் கடவுளை தேடி என்ன செய்கிறேன் போகிறேன் நான் எத்தனை வருஷமாக போகிறீங்கன்னு கேட்டேன் இப்போ தான் ரெண்டு வருஷமாக தான் அங்கே போயிட்டுருக்கேன் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வேறு இல்லை இடத்துல தான் போயிருக்கேன் அப்படின்னா நான் சொன்னேன் உங்களை தேடி ஒருத்தர் வந்தார் தெரியுமா அப்படின்னேன் என்ன தேடி வந்தது யாரும் நீங்கள் தான் இப்போ வந்திருக்கீங்க கடையில் துணி வாங்கறதுக்கு வந்திருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் துணி வாங்க வரலப்பா உங்கள் சேட்டை பார்த்துட்டு போகிறக்கா வந்து ஒரு பில்லு வேணும் அதுக்காக வந்தேன் அப்படி என்னை தேடி யாருங்க வர்றது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் உன்னை தேடி இந்த கிறிஸ்மஸ் நாளில் ஏசு உன்னை தேடி என்ன செய்கிறார் வருகிறார் உங்களை தேடி எத்தனையோ வருஷத்துக்கு முன்பாய் வந்த ஆண்டவர் உன்னை தேடி வர்றார் இப்போ நீ கடவுளை தேடி போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை கடவுள் உன்னை தேடி வருகிறார் கடவுள் கடவுளாக வரவில்ல மனு குரு கொண்டு உன்னையும் என்னையும் போல மனிதனாய் அவதரித்து இந்த உலகத்தில் உன்னை தேடி என செய்திருக்கிறார் வந்திருக்கிறார் நீ போகிறது எதற்கென்றால் சமாதானம் சந்தோஷம் இதற்காகத்தான் நீ போகிறார் ஆனால் அதுக்கு மேலே ஒன்றே ஆண்டவராக இயேசு உனக்கு தருகிறார் தெரியுமா மறித்தாலும் இதற்கு பிறகு ஒரு நித்திய ஜீவன் உண்டு இந்த பையன் இப்படியே பார்த்தான் நான் சொன்னேன் அந்த இயேசுனை தேடி வந்திருக்கிறார் அவரை ஏற்றுக்கொள் நான் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு நான் வந்துட்டு இன்றைக்கு நாம் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்துக்குள்ள ஆறாத முடிந்து விடும் என்ன செய்வீங்க உடனே பசிக்கு ரொம்ப எடு சாப்பாடு இட்லி எடு சட்னி ஊற்று கறி குழம்பு இருக்கா ஊற்று ஒரு அடி அடிச்சுட்டு எங்கேயா ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு அப்புறம் மறுபடியும் வந்து மத்தியானம் பிரியாணிக்கு உட்காருது அப்படியா அல்ல இன்றைக்கி நீங்கள் போனதும் செய்ய வேண்டிய காரியம் போகும்போதே ஒரு பேக்கரிக்குள்ளே நுழைஞ்சு ஒரு நாலு துண்டு கேட்காது வாங்கிட்டு போய் உங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கிட்ட கொடுத்து ஏசு உங்களை நேசிக்கிறார் மெய்யாகவே அவர் உங்களை நேசிக்கிறார் இந்த உலகத்தில் அவர் வந்த மெய்யான தேவகுமார்னு சொல்லி அனித்தியமான ஒரு நாலு கேக்கு துண்டை கொடுங்க அந்த கேக்கு துண்டை மூலமா நீங்க சுவிசி சொல்றதுக்கு எது என்ன இருக்கும் ஒரு ஏது உண்டு ஆயிருக்கும் அப்படி நம்ம சொல்வோமானால் நம்ம அன்பை வெளிப்படுத்த முடியும் அவர்களும் மறுக்கவே முடியாது நீங்க கொடுத்த கேக்கு துண்டு வேண்டாம் என் தான் பிடிச்சிங்க ஏசுனா இருக்கும் வேண்டாம் உங்க கேக்கு துண்டு வேண்டாம்னு சொல்ல மாட்டாங்க நிச்சயமாய் வாங்குவாங்க ஒரு வார்த்தை ஏசு உங்களை நேசிக்கிறார் அது போதும் சுவிசேஷம் கத்தர் நிச்சயமாய் 
ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை கொடுப்பார் நான் ஒரு சம்பவத்தை நான் சொல்லுகிறேன் இங்கிலாந்து தேசத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை நான் வாசிக்க வாசிக்கவும் பார்க்கவும் நேர்ந்தது அந்த சம்பவத்தை அதில் ஒரு போதுக தன் மகனோடு சேர்ந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை முடிந்த பிறகு தெரு திருவாய் இருக்கிற எல்லா வீடுகளிலும் ட்ராக்ஸ் கொடுப்பது வழக்கமாக இருந்தது ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை வழியில் அவர் அப்படி செய்வார் ஒரு நாளில் பயங்கரமான மழை பெய்தது போதகர் மழையை பார்த்து விட்டு போக மறுத்து விட்டார் மகன் கேட்டார் அப்பா இன்றைக்கி நான் போகலையா ட்ராக்ஸ் கொடுக்க அப்போ தகப்பனார் சொன்னார் மழை கடுமையாக இருக்கிறதா என்னால் போகவில்லை உடனே மகன் சொன்னான் பெய்ய ஆரம்பித்தது அவனது வீட்டுக்கு பக்கமாய் ஒதுங்கினான் ஒதுங்கி அந்த டோர் பெல்ல அவன் தட்டினான் உள்ளே இருந்து ஒரு சத்தம் வரவில்லை மறுபடியும் தட்டி கொண்டே இருந்தான் பத்து நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் கழித்து அந்த டோர் திறக்க கதவு திறந்தது அந்த உள்ளே இருந்த ஒரு தாய் கேட்டால் உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று சொல்லி உடனே இந்த சின்ன பையன் சொன்னான் இயேசுனை நேசிக்கிறார் இந்த வா இந்த ட்ராக்ஸை வாசிங்க ஆண்டவர் உங்களை நேசிக்கிறார் சொன்னார் இந்த ஒரே ஒரு வார்த்தை நான் சொல்லிவிட்டு போய்விட்டார் அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை நடந்து கொண்டிருந்தது ஒரு வயதான தாய் ஆலயத்திற்குள்ளே பிரவேசித்து முன் இருக்கையில் வந்து அமர்ந்தார்கள் பாஸ்டர் எழுந்து நின்று பிரசங்கம் பண்ணுவதற்கு முன்பு அந்த தாயார் வந்து விதமாய் சொன்னார் ஐயா ஒரு நிமிஷம் எனக்கு சந்தர்ப்பம் கொடுங்கள் நான் உங்கள் உங்களும் உங்களோடும் இந்த சபையாரோடும் ஒரு சில வார்த்தைகள் நான் பேச வேண்டும் சரி என்று சொல்லி அவர் சம்மதித்தார் அந்நின் அந்த தாய் நின்று கொண்டு சொன்னார் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை வழியில் பயங்கரமான மழை பெய்து கொண்டிருந்தது என் வாழ்க்கையில் நீ நேசிக்க ஒருவரும் இல்லை இந்த உலகத்தில் நான் தனிமையை அனுபவித்து வருகிறேன் என்னை விசாரிக்க என்னுடைய ஜீவிதத்தில் எனக்கு அன்பு செலுத்த ஒருவரும் இல்லை ஆகையினால் என் வாழ்க்கை எதற்கு என்று சொல்லி கசந்து போய் நான் தூக்கு கயிறை மாட்டி ஒரு ஸ்டூலை போட்டு அதில் ஏறி என் கழுத்தை மாட்ட இருந்தேன் என் டோர்பெல் சத்தம் கேட்டது நான் அமைதியாக இருந்தேன் மறுபடியும் தொடர்ந்து அந்த சத்தம் ஒழித்து கொண்டே இருந்தபடினாலே சரி இறங்கி போய் யார் வந்திருக்கிறார் என்று பார்ப்போம் என்று இறங்கி கீழே வந்து கதவை திறந்தேன் ஒரு சிறிய பாலகன் சிரித்து கொண்டே என்னை பார்த்து சொன்னான் ஏசு உனை நேசிக்கிறார் என்று சொல்லி இந்த ட்ராக்ஸை கொடுத்தார் இந்த ட்ராக்ஸை நான் வாசித்த போது என் இருதயத்தில் ஒரு சமாதானம் வந்தது என்னையும் நேசிக்க ஒருவர் இந்த உலகத்திற்கு வந்தாரா நான் அவரை அறிந்து கொண்டேன் இந்த ட்ராக்ஸை மறுபடியும் மறுபடியும் நான் வாசிக்க ஆரம்பித்து எனக்குள்ள ஒரு சமாதானம் வந்தது அந்த தற்கொலை எண்ணத்தை நான் விட்டு விட்டேன் மாத்திரமல்ல எப்படியாயிலும் ஆலயத்திற்கு போக வேண்டும் என்று சொல்லி இது கொடுக்கப்பட்ட விலாசத்திற்கு போக வேண்டும் என்று நான் விரும்பி இன்றைக்கு இந்த ஆலயத்திற்கு வந்திருக்கிறேன் அந்த சிறு பாலகன் செய்த ஊழியத்தின் நிமித்தமாய் இன்றைக்கு இயேசு ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லி சாட்சி கொடுத்தார் ஏன் இது சொல்லுகிற நாம் சொல்லுகிற ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் அது எவரையும் என்ன செய்யும் ரட்சிக்கும் காரணம் என்ன தெரியுமா ஏசு என்கிற பெயர் அதில் இருக்கிறது ஏசு என்ற பெயரை சொன்னாலே போதும் எவரையும் என்ன செய்யும் ரட்சிக்க அது வல்லமை உள்ளதாய் காணப்படுகிறது அதனால் இந்த கிறிஸ்மஸ் நாளில் ஒரு தீர்மானம் செய்வோம் ஒரு சிலருக்காகிலும் இயேசுவின் அன்பை சொல்லுவோம் நம்முடைய பொருள் அனித்தியமான பொருள் தான் ஆனால் தண்ணீரிலே போடும்போது அது நிச்சயமாய் இதன் பலன் என்ன செய்ய முடியும் நாம் காண முடியும் உண்மையாகவே கத்ததன் பலனை நாம் காணும்படிக்கு செய்கிறவராய் காணப்படுவார் இந்த காலை வழியில் உங்களோடு நான் பேசும்படிக்கு விரும்புகிற கத்துடைய வார்த்தை ஏசையாத்திற்கு தரிசியின் புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் ஏசையா ஏழு பதினான்கு ஆதலால் ஆண்டவர் தாமே உங்களுக்கு ஒரு அடையாளத்தை கொடுப்பார் இதோ ஒரு கண்ணிகை கற்பவதி ஆகி ஒரு குமாரனை பெறுவாள் அவருக்கு 
இம்மானுவேல் என்று பேரிடுவார் ஜெபிப்போம் மகா இறக்கமும் சிநேகன இந்த பரலோகத்தின் நல்ல தகப்பனே உம்முடைய பரிசுத்த குமாரன் இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேற பெற்ற நாமத்திலே உங்களுடைய சன்னிதானத்துக்கு நாங்கள் வருகிறோம் இப்பொழுதும் ஆண்டவரே எங்களோடு கூட பேசுவீராக வார்த்தைகள் உம்முடையது அது நீர் பேசுகிற கர்த்தரையா உங்களுடைய ஜனத்தோடு கத்தருடைய ஆவியான ஒரு இடைப்படவும் நீர் அவர்களை எவ்வளவாய் நேசிக்கிறீர் என்பதை அறிந்து கொள்ளவும் நீர் அனுக்கிரகம் செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் உங்களுடைய கிருப வெளிப்படட்டும் ஆசீர்வதியும் அடியனை மறைத்து கொள்ளும் உமை உயர்த்த மாத்திர அடியனுக்கு உதவி செய்வீராக சகல துதி கன மகிமக்கு செலுத்துகிறேன் மீட்ப நாமத்தில் பிதாவே ஆமே மறுபடி வசனத்தை வாசிக்கலாம் ஆதலால் ஆண்டவர் தாமே உங்களுக்கு ஒரு அடையாளத்தை கொடுப்பார் இதோ ஒரு கண்ணிகை கற்பவதி ஆகி ஒரு குமாரனை பெறுவார் அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பேரிடுவார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது பின்னாடி சத்தம் நல்லா கேக்குதா சரி கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் தர்மையான வேத பகுதியிலே நாம் பார்க்கிற ஒரு காரியம் என்னவென்று சொன்னால் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் பிறப்பதற்கு ஏறக்குறைய எழுநூறு வருஷங்களுக்கு முன்பு தீர்க்க தரிசி ஆகிய ஏசையா இந்த தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகளை உரைக்கிறவராய் காணப்பட்டார் முன் அறிவித்தவர் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது ஆனால் இதற்கு முன்னே எல்லாம் கத்துடைய வார்த்தை வெளிப்பட்டதை நாம் பார்க்க முடியும் ஆதி அகமத்தின் புஸ்தகத்திலேயே நான் வாசிக்கும் போது முதலிலேயே அங்கே கிறிஸ்துவின் பிறப்பை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறத நாம் பார்க்க முடியும் வசனத்தை நான் வாசிப்போமானால் அதை அறிந்து கொள்ளலாம் வாசிக்கலாமா ஆதி அகமத்தின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தை வாசிப்போம் உனக்கும் ஸ்ரீக்கும் உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் பகை உண்டாக்குவே அவர் உன் தலையை என்ன செய்வார் நசுக்குவார் யாரை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஸ்திரீயின் வித்தாகிய கிறிஸ்துவை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறத பார்க்கிறோம் கிறிஸ்து பிசாசின் தலையை என்ன செய்வாராம் நசுக்குவார் என்று ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படியானால் கிறிஸ்து இந்த உலகத்திற்கு வருவார் என்பது முன்னமே அறிவிக்கப்பட்ட ஒரு காரியம் ஏசை ஆதி அகமத்தின் புஸ்தகம் நாற்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஏசை நாற்பத்தி ஒன்பது பத்தாவது வசனத்தை வாசிப்போம் சமாதான கத்தர் வரும் அளவும் செங்கோல் யூதாவை விட்டு நீங்குவதும் இல்லை வசனத்தில் வாசிக்கிறோ சமாதான கத்தர் என்று ஏசு கிறிஸ்துவை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறத நாம் பார்க்கிறோம் என்னாகமத்தின் புஸ்தகத்துக்கு வருவோம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் என்னாகமத்தின் புஸ்தகம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் அவரை காண்பேன் இப்பொழுது அல்ல அவரை தரிசிப்பே சமீபமாய் அல்ல ஒரு நட்சத்திரம் யாக்கோவிலே உதிக்கும் ஒரு செங்கோல் இஸ்ரவேலிலிருந்து என்ன செய்யும் எழும்பும் இவ்விதமாய் தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகள் ஆதி முதற்கொண்டு கிறிஸ்துவை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறத நான் வாசிக்க முடியும் இங்க தீர்க்க தரிசி ஆகிய ஏசையா இப்பொழுது ஏறக்குறைய எழுநூறு வருஷங்களுக்கு முன்பு தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கிறார் ஒரு கண்ணிகை கற்பவதி ஆகி ஒரு குமாரனை பெறுவார் அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பேரிடுவார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது இது சாத்தியமான காரியமா 
என்பது ஒரு கேள்வி ஆனால் தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை என்பதை கத்துட வசனத்தில் நான் வாசிக்கும் போது அறிந்து கொள்ள முடியும் மரியால் வீட்டுக்குள்ளே இருந்த போது சடுதியாய் ஒரு தூதர் அந்த வீட்டுக்குள்ளே பிரவேசித்து மரியாலை பார்த்து அவன் வாழ்த்தல் சுலுதனாய் காணப்படுகிறார் மரியாலே நீ என்ன செய்யாதே பயப்படாது ஸ்திரீகளுக்குள்ளே நீ என்ன செய்யப்பட்டவள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் பரிசுத்த ஆவியானவர் உண்மேல் நிழலிடுவார் நீ கற்பவதியாகி ஒரு குமாரனே என்ன செய்வாய் பெறுவாய் அவள் சொல்லும் போது சொல்கிறார் இது எப்படி ஆகும் நான் புருஷனை அறியேனே என்று சொல்லி அவள் சொல்லுகிறவளாய் காணப்பட்டார் அதற்குத்தான் சொல்லப்பட்டது மனுஷனால் கூடாத காரியம் தேவனாலே கூடும் கத்தரால் எல்லாம் கூடும் ஆகையால் மத்தியிலிருந்து சுவிசேஷம் முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தை வாசிக்கிற வேளையில என்பதற்கு தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் என்று அர்த்தமாம் இங்க வசனத்துல வாசிக்கும் போது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தெற்கதரிசியாக ஏசையாவினாலே உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இப்படி இதெல்லாம் நடந்தது என்று எழுதப்பட்டிருக்கு ஒரு தீர்க்கதரிசி தீர்க்கதரிசன உரைப்பானால் அது என்ன செய்ய வேண்டும் நிறைவேற வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அது கத்தருடைய வார்த்தை என்பதை அறிந்து கொள்ள முடியும் கத்தர் இந்த தீர்க்கதரிசியோடு கூட திருவிழம் பற்றினார் என்று நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் அது நிறைவேறாத பட்சத்தில் நிச்சயமாய் அது கத்தருடைய வார்த்தை அல்ல அவன் ஒரு கல்ல தீர்க்கதரிசி என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஆனால் இங்கே வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் தீர்க்கதரிசியின் மூலமாய் கத்தராலே உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இதெல்லாம் என்ன செய்தது நடந்தது உரைக்கப்பட்ட வார்த்தை தேவனால் சொல்லப்பட்ட வார்த்தை அப்படியே என்ன செய்யப்படுகிறது நடந்து ஒன்றாயிரம் நடைபெறாமல் காணப்படுகிறது இல்லை கத்தர் எல்லாவற்றையும் செய்கிறவராய் காணப்படுகிறார் இந்த காலை வேளையில வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் அவருக்கு இம்மானுவே என்று பேரிடுவார்கள் என்று சொன்னால் இம்மானுவேல் என்பதற்கு தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் என்று அர்த்தமாம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கு இந்த காலை வழியில நான் இந்த பெயருடைய அர்த்தத்தை கொண்டுதான் உங்களோடு நான் சற்று நேரம் பேசும்படியாய் விரும்புகிறேன் என் வசனம் சொல்லுகிறது இம்மானுவேல் என்பதற்கு தேவன் எப்படி இருக்கிறாராம் நம்மோடு இருக்கிறார் இந்த காலை வழியில இந்த அறை வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறவர்கள் எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் தேவன் என்னோடு இருக்கிறார் என் குடும்பத்தோடு இருக்கிறார் என் சபையோடு இருக்கிறார் என் வாழ்க்கையில் எல்லா நேரங்களிலும் என்னோடு கூட இருக்கிறார் என்று எத்தனை பேர் தைரியமாய் சொல்ல முடியும் அவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறவர் உலகத்தின் முடிவு பரியந்தமும் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடைய கூட இருக்கிறேன் என்று வாக்கு தத்தம் மணின கத்தரவர் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று சொல்லி இருக்கிறார் நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் என்று வாக்கு தத்தம் பண்ணின கத்தரவர் நான் மோசையோடு இருந்தது போல உன்னோடும் என்ன செய்வேன் இருப்பே நான் உன்னோடு கூட இருந்து நான் உனக்கு செய்யும் காரியம் எப்படி இருக்கும் பயங்கரமாக இருக்கும் என்று சொன்னாரே நான் உன்னோடு கூட இருந்து நீ போகிற வழியிலெல்லாம் உனை காத்து இவ்விடத்திற்கு நான் என்ன செய்வேன் திரும்பி வரப்படுவே நான் உனக்கு சொன்னதை செய்யும் அளவும் நான் உன் என்ன செய்ய மாட்டேன் கைவிட மாட்டேன் வாக்கு தத்தம் பண்ணின கத்தரவ அருமையான தேவ சனமே இந்த காலை வழியில நம் அறிந்து கொள்வோம் நம்மோடு இருக்கிறவர் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவனை பார்க்கலும் எப்படிப்பட்டவர் பெரியவராய் காணப்படுகிறார் அவரை பார்க்கலும் பெரியவர் 
இந்த உலகத்தில் ஒருவரும் இல்லை வேதவசம் அப்படித்தான் சொல்லுகிறது அவர் பெரியவராயிருப்பார் உன்னதமான தேவடிய குமார் என்று அவர் அழைக்கப்படுகிறவர் ஆயிருப்பார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது நம்மோடு இருக்கிற கத்தரை குறித்து தான் இந்த காலை வழியில உங்களோடு கூட சில வார்த்தைகளை நான் சொல்லும்படியாய் விரும்புகிறேன் முதலாவது நம்மோடு இருக்கிற இம்மானுவலர் ஆகிய கர்த்தர் செய்கிற காரியம் என்ன வசனத்தை வாசிக்கலாம் பரிசுத்த லூக்காடன சுவிசேஷம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் வழியிலே அவர் நம்முடனே பேசி வேத வாக்கியங்களை நமக்கு விளக்கி காட்டின பொழுது நம்முடைய இருதயம் நமக்குள்ளே கொழுந்து விட்டு எரியவில்லையா என்று சொல்லிக் கொண்டு அந்நேரமே எழுந்திருந்து எருசிலேமுக்கு திரும்பி போய் பதினொருவரும் அவர்களோடு இருந்தவர்களும் கூடியிருக்க கண்டு கத்தர் மெய்யாகவே உயிர் தெழுந்து சீமோனுக்கு தரிசனமானார் என்று சொன்னார்கள் என்று வசனத்தில் வாசிக்கிறது இங்கே சொல்லப்படுகிற காரியத்தை சற்று கவனிக்க வேண்டும் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் எம்மாவூர் சீஷர்கள் இப்பொழுது எம்மாவூரிலே இருந்து பேசுகிறார்கள் அவர்கள் சொல்லுகிற வார்த்தை என்ன அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி வழியிலே அவர் நம்முடனே என்ன செய்தார் பேசினார் அப்படி என்றால் அவருடைய அர்த்தம் என்ன நம்மோடு கூட என்ன செய்தார் வழி நடந்து வந்தாரே வசனத்தில் நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் இப்படியாயிருக்கும் பதினைந்தாவது வசனத்தை வாசிப்போம் இப்படி அவர்கள் பேசி சம்பாஷித்து கொண்டிருக்கையில் இயேசு தாமே சேர்ந்து அவர்களுடனே கூட நடந்து போனார் அடுத்த வசனம் ஆனாலும் அவரை அறியாதபடிக்கு அவருடைய கண்கள் என்ன செய்யப்பட்டிருந்தது மறைக்கப்பட்டிருந்தது இந்த வார்த்தைகளை கவனிக்க வேண்டும் பதினைந்தாவது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் பேசி சம்பாஷித்து கொண்டிருக்கையில் இயேசு தாமே சேர்ந்து அவராய் வந்து சேர்ந்து கொண்டார் அவர்களோடு கூட என்ன செய்து கொண்டு போனார் நடந்து போனார் கூடவே எத்தனை மைல் நடந்திருக்கிறார் ஏழு அல்லது எட்டு மைல் தூரம் அங்க வசனத்தில் நீங்கள் வாசிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அங்கே நீங்க பார்க்க முடியும் அங்கே வசனம் இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அன்றைய தினமே அவர்கள் இரண்டு பேர் எருசலேமுக்கு பதிமூன்றாவது வசனம் ஏழு அல்லது எட்டு மைல் தூரமான கிராமத்திற்கு எத்தனை மைல் ஏழோ அல்லது எட்டு மைல் இந்த எட்டு மைல் தூரமோ ஏசு அவர்களோடு சேர்ந்து நடந்து பேசிக்கொண்டே போகிறார் ஆனாலும் அவர் என்ன செய்யவில்லை அறியவே இல்லை எதை பேசிக் கொண்டு போனார் பல காரியங்கள் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறத நாம் பார்க்க முடியும் அவர்களை பார்த்து முதலாவது அவர் கேட்ட காரியம் என்ன தெரியுமா நீங்கள் துக்கமுகம் உள்ளவர்களாய் வழி நடந்து ஒருவருக்கொருவர் சம்பாஷித்துக் கொள்ளுகிற காரியம் என்ன முதலாவது கத்தரவளை விசாரிக்கிறவராய் இருக்கிறார் நன்றாய் கவனிக்க வேண்டும் இம்மாடுவிடராய் கத்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறவர் நம்ம எப்படிப்பட்டவர் விசாரிக்கிறவர் அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவர் ஆனபடியினால் உங்கள் கவலைகளை எல்லாம் அவர் மேல் என்ன செய்யுங்கள் வைத்து விடுங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் அவர் விசாரிக்கிறவர் ஐயா கத்துடைய வசனத்திலே நான் வாசிக்கும் போது கத்துடைய வசன விமிதமாய் சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறத நான் வாசிக்க முடியும் வாசிப்போமா அறுபத்தி ஐந்தாம் சங்கீதம் என்று நினைக்கிறேன் வாசிப்போமா ஒன்பதாவது வசனம் தேவரி பூமியை விசாரித்து ஐயா பூமியையே விசாரிக்கிற கர்த்தர் 
உங்களையும் என்னையும் என்ன செய்யாதிருப்பாரோ விசாரிக்காதிருப்பாரோ உங்களுடைய துக்கம் என்னதென்று அவர் அறிவார் ஆனால் உங்களை பார்த்தவர் கேட்கிற காரியம் நீ துக்கமகத்தோடு கூட இருக்கிறது என்ன பானபாத்திரக்காரனாகிய நெகேமியா ராஜாவுக்கு முன்பதாய் நிற்கிற வேளையிலே ராஜாவனை பார்த்து கேட்டான் விதமாய் நீ இன்று துக்கமகமாய் இருக்கிறது என்ன என்று கேட்டார் உன் மனதின் துக்கமே ஒழிய வேறு ஒன்றும் அல்ல ஏன் இருதயத்தின் துக்கம் முகத்தில் என்ன செய்கிறது வெளிப்படுகிறது சிறைச்சாலையிலே காணப்பட்ட யோசிப்பு பாட பாத்திரக்காரனும் சுயவாகியுமாய் காணப்பட்ட தன்னோடு சிறையில் அணைக்கப்பட்டவர்களை பார்த்து அவன் கேட்ட கேள்வி என்ன தெரியுமா நீங்கள் துக்கமா இருக்கிறது என்ன ஐயா மனுஷன் விசாரிப்பதை பார்க்கிறோம் தேவாதி தேவன் வானத்தையும் பூமி உண்டாக்கிற கர்த்தர் உங்களை இந்த காலவெளியிலே விசாரிக்கிறவராய் வந்திருக்கிறார் உங்களோடு நடந்து வருகிறவர் முதலாவது விசாரிக்கிறார் விசாரித்துக் கொண்டு வருகிறவர் அதற்கு அப்படியே அவர்களை விட்டு விட்டு போகவில்லை அவர்கள் சொல்லுகிற காரியம் இயேசுவை சிலுவையில் அறைந்து விட்டார்கள் அவர் தான் இந்த சிலுவேலை மீட்டு ரட்சிப்பார் என்று நாங்கள் நம்பியிருந்தோம் இப்பொழுது எங்களுடைய நம்பிக்கை எல்லாம் என்ன செய்தது அற்று போயிற்றையா இனி என்ன நடக்கும் என்று தெரியவில்லை அவருடைய சரீரத்தையும் காணவில்லை என்று சொல்லி பேசிக்கொண்டே போகிறவர்களாய் காணப்படுகிறார்கள் இயேசு வேத வசனத்தை அவர்களுக்கு விளக்கி காட்டுகிறவராய் காணப்பட்டார் வசனத்தில் என்ன வாசிக்கும் போது இப்படியாய் வாசிக்கிறோம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்திலிருந்து வாசிப்போம் அப்பொழுது அவர் அவர்களை நோக்கி தீர்க்கதரிசிகள் சொன்ன யாவற்றையும் விசுவாசிக்கிறதற்கு புத்தி இல்லாத மந்த இருதயம் உள்ளவர்களே கிறிஸ்து விதமாய் பாடுபடவும் அவர் மகிமையில் பிரவேசிக்கவும் வேண்டியது இல்லையா என்று சொல்லி மோசே முதலிய சகல தீர்க்க தரிசிகளும் எழுதின வேத வாக்கியங்கள் எல்லாவற்றிலும் தம்மை குறித்து சொல்லியவைகளை அவர்களுக்கு விவரித்து காண்பித்தார் எல்லாவற்றையும் அவர்களுக்கு விவரித்து காண்பித்தார் ஆனாலும் இன்னும் என்ன செய்யவில்லை விளங்கவில்லை வீட்டுக்குள்ளே போனார்கள் அவரை வருந்து அழைத்தார்கள் அவருக்கு முன்பதாய் அப்ப வகிக்கப்பட்டது அப்ப தெடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி பிட்ட போது அவரை அறிந்தார்கள் இவர் ஏசு என்று சொல்லி அவர் அந்நேரமே அவர்கள் கண்களுக்கு என்ன செய்தார் மறைந்து போய்விட்டார் இப்பொழுது சொல்லுகிறார்கள் வழியிலே அவர் நம்முடனே கூட நடந்து வேத வாக்கியங்களை விளக்கி காட்டின போது நம்முடைய உள்ளங்கள் கொழுந்து விட்டு எரியவில்லையா ஐயா இந்த நாளில உங்களோடு நான் சொல்லுகிறேன் இம்மானுவிலராய கத்தர் தம்மை குறித்து எழுதியிருக்கிற வேளை நமக்கு அவர் என்ன செய்கிறவர் விளக்கி காட்டுகிறவராய் இருக்கிறார் பழைய ஏற்பாட்டு புஸ்தகங்களில மறைந்தவராய் காணப்படுகிற கத்தர் ஆதியாகமத்தின் புஸ்தகத்தில் நான் வாசிக்கும் போது ஆட்டுக்குட்டியாய் ஸ்திரீயின் வித்தாய் வெளிப்பட்டவர் அங்கு யாத்திராகமத்தின் புஸ்தகத்தில் பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியாய் நம்முடைய மீட்பராய் வெளிப்பட்ட கத்தர் ஒவ்வொரு புஸ்தகத்திலும் அவர் அமிதமாய் வெளிப்படுகிறத நாம் பார்க்கிறோம் நம்முடைய கண்களுக்கு அது மறைவாய் இருக்கிறது ஆனால் கத்தரோ அதை விலக்கி என்ன செய்கிறார் காட்டுகிறவராய் காணப்படுகிறார் இந்த காலவெளியிலையும் உங்களோடும் என்னோடும் இருக்கிற இம்மானவர்களாய கத்தர் வசனத்தை விலக்கி காட்டி நம்ம இருதயங்களை கொழுந்து விட்டு எரிய பண்ணுகிறவராய் காணப்படுகிறார் அருமையானுள்ளே பெரோயா பட்டணத்தார் ஒவ்வொரு நாளும் வேத வசனங்களை ஆராய்ந்து பார்த்தார்கள் வேத வசனம் சொல்கிறது 
அவர்கள் தெசலோடிக்கை உள்ளவர்களை பார்க்கிலோ நற்குணசாலிகளாய் காணப்பட்டார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது மாத்திரமல்ல அவர்கள் தெசனோடிக்கையில் உள்ளவர்களை பார்க்கிலும் நற்குணசாலிகளாய் இருந்தது மட்டுமல்ல வசனம் சொல்லுகிறது அவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் வேத வசனங்களை தியானித்து பார்த்து காரியங்கள் இப்படி இருக்கிறதா என்று செய்தார்கள் ஆராய்ந்து அறிந்து கொண்டார்கள் இன்றைக்கு அவர் நமக்கு விலக்கி காட்டுகிறார் வசனத்தை அறிந்து கொள்வோம் கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த நாட்களில் எனக்கு நேரம் அதிகம் இல்லை கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த நாட்களில் அவர் தம்முடைய சீஷர்கள் சீஷர்களுக்கு மற்றவர்களுக்கு ஓமைகளாய் பேச ஆரம்பித்தார் ஆனால் அவர்களுக்கு ஓமைகளாய் பேசப்பட்டதே அன்றி அவர்களுக்கு விலக்கி சொல்லவில்லை இயேசு தனித்திருக்கும் போது சீஷர்கள் அவரிடத்திலே வந்தார்கள் வாசிப்போம் ஒரு வசனத்தை மட்டும் வாசிப்போம் மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் நான்காம் அதிகாரம் பத்து பதினோரு வசனங்களை வாசிப்போம் ஜனங்கள் திரளா இருந்தபடியால் இல்லம்மா நாலு பத்து அவர் தனித்திருக்கிற போது பன்னிருவரோடு கூட அவர்களை சூழ்ந்திருந்தவர்கள் இந்த ஓமையை குறித்து அவரிடத்தில் கேட்டார்கள் அதற்கு அவர் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் ரகசியத்தை அறியும்படி உங்களுக்கு அருளப்பட்டது புறம்பே இருக்கிறவர்களுக்கோ இவைகளெல்லாம் ஓமைகளாக சொல்லப்படுகிறது முப்பத்தி நான்காவது வசனம் ஓமைகளினாலே அன்றி அவர்களுக்கு ஒன்று சொல்லவில்லை அவர் தம்முடைய சீஷரோடு தனித்திருக்கும் போது அவர்களுக்கு எல்லாவற்றையும் என்ன செய்தார் விவரித்து காண்பித்தார் ஏன் அவர்கள் அவர்களோடு கூட அப்படி சொல்லவில்லை முப்பத்தி மூணாவது வசனத்தை பாருங்கள் அவர்கள் கேட்டறியும் திராணிக்கு தக்கதாக அவர் இப்படிப்பட்ட அநேக ஓமைகளினால் அவர் வசனத்தை சொன்னார் அவர்களுக்கு கேட்டறியும் திராணி அவ்வளவுதான் இருந்துச்சு ஆகையினாலே அவர்களோடு ஓமைகளாய் ஆண்டவர் வசனத்தை என்ன செய்தார் பேசினார் ஆனால் சீஷர்களுக்கு என்ன செய்தார் எல்லாவற்றையும் விபரித்து காண்பித்தார் இந்த காலை வேளையில நாம் பாக்கியம் பெற்றவர்கள் ஏன் தெரியுமா நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நாளும் கிறிஸ்து தம்முடைய வார்த்தைகளை நமக்கு என்ன செய்கிறார் விவரித்து காண்பிக்கிறவராய் காணப்படுகிறார் கத்திரை பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் ரெண்டாவது காரியம் இம்மானுவராய கத்தர் நம்மோடு இருந்து செய்கிற காரியம் என்ன ஒன்று ராஜாக்களின் புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஏழு ஐம்பத்தி எட்டு வசனங்களை வாசிக்கலாம் தம்முடைய தாசனாகிய நம்முடைய தேவனாய கத்த நம்மை கைவிடாமலும் அவர் நம்முடைய பிதாக்களோடு கூட இருந்தது போல நம்மோடும் இருந்து நாம் அவர் வழிகளில் எல்லாம் நடக்கிறதற்கும் அவர் நம்முடைய பிதாக்களுக்கு கட்டளையிட்ட அவருடைய கற்பனைகளையும் அவருடைய கட்டளைகளையும் அவருடைய நியாயங்களையும் கை கொள்ளுகிறதற்கும் நம்முடைய இருதயத்தை தம்மிடத்தில் சாய பண்ணுவாராக கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும் வாசிக்கப்பட்டதான கத்துடைய வேத பகுதியில சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியம் சாலவோன் கத்துடைய ஆலயத்திரி கட்டி முடித்து அதை பிரதிஷ்டை பண்ணுகிற நாளிலே அவன் ஜபத்தை ஏறிருக்கிறவனாய் காணப்பட்டான் ஜபமெல்லாம் முடிந்தது ஜனங்களை அவன் ஆசீர்வதித்தார் அவன் உரத்த சத்தத்தோடு சொன்ன ஒரு வார்த்தை ஐம்பத்தி ஆறாவது வசனம் தான் வாக்கு தத்தம் பண்ணினபடி எல்லாம் தம்முடைய ஜனமாய் சிறுவேலுக்கு இழைப்பாறுதலை அருளின கத்தருக்கு ஸ்தோத்ரம் அவர் தம்முடைய தாசனாய மோசையை கொண்டு சொன்ன அவருடைய நல் வார்த்தைகளில் எல்லாம் ஒரு வார்த்தையானாலும் என்ன செய்யவில்லை தவறி போகவே இல்லை 
அடுத்தது சொல்லும்போது சொல்கிறார் நம்முடைய தேவனாய கத்தர் நம்மை கைவிடாமலும் நம்மை நெகிழ விடாமலும் அவர் நம்முடைய பிதாக்களோடு இருந்தது போல நம்மோடும் இருந்து அருமையான தேவ ஜனமே இம்மானுடராய கத்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறவர் நம்மை விட்டு விலகி போவது இல்லை இப்படியே பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தில் வாசிக்கிற வேளையிலே நீங்கள் பண ஆசை இல்லாதவர்கள் ஆயிருந்து உங்களுக்கு இருக்கிறவர்கள் போதும் என்று எண்ணுங்கள் நான் உங்களை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று அவர் சொல்லி இருக்கிறாரே அவர் சொல்லி இருக்கிறார் நான் உன்னை விட்டு விலகுவேனோ உன்னை கைவிடுவேனோ என்று சொல்லி இருக்கிறாரே சொன்னவர் நிச்சயமாய் கைவிடவே மாட்டார் மனுஷன் கைவிடுவான் தேவன் ஒரு நாள் நம்மை கைவிடுகிறவர் அல்ல இந்த வசனத்தில் நான் பார்க்கிற காரியம் என்ன அவர் ஒரு நல் வார்த்தையும் என்ன செய்யவில்லை அவர் தவறி போக விடவே இல்லை அவர் நம்முடைய பிதாக்களோடு கூட இருந்தது போல இப்பொழுது நம்மோடும் கூட அவர் இருந்து அவருடைய விருப்பம் என்ன நம்மோடு கூட இருக்கிறவருடைய விருப்பம் என்ன முதல் காரியத்தை நாம் பார்ப்போம் நாம் அவருடைய வழிகளில் எல்லாம் நடக்கிறதற்கு நாம் எங்கே நடக்க வேண்டும் அவருடைய வழிகளில் நடக்க வேண்டும் கத்துடைய வசனம் சொல்லுகிறது அவர் வழிகளில் நடக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் சங்கீத நூற்றி பத்தொன்பது முதல் வசனத்தை வாசிப்போமா கத்துடைய வேதத்தின்படி நடக்கிற உத்தம மார்க்கத்தார் யாரும் பாக்கியவான்கள் பணம் வைத்திருக்கிறவன் கோடி கோடியாய் பேங்க்ல டெபாசிட் வைத்திருக்கிறவன் எண்பது கிலோ நூறு கிலோ தங்கத்தை வைத்திருக்கிறவன் பாக்கியவான் தூக்கமே வராதவனுக்கு ராத்திரி எல்லாம் தூக்க பில்ஸ் போட்டாதான் என்ன வரும் தூக்கம் வரும் அப்ப கூட ரெண்டு மணி நேரம் கூட தூக்க மாட்டான் நல்ல கவனிங்க அவன் பாக்கியவான் அல்ல அவனை பார்க்கணும் பாக்கியவான் யார் தெரியுமா கத்துடைய பிள்ளைகள் நமக்கு எத்தனை இருந்தாலும் சரி படுத்தா உடனே என்ன வரும் எங்க படுத்தா தூக்கம் வரும் பஞ்சனையில படுத்தாலும் தூக்கம் வரும் கல்துறையில படுத்தாலும் என்ன வரும் தூக்கம் வரும் ஏ என்னை கவனிக்கிறவர் என்னை விசாரிக்கிறவர் என் மேல் அன்பு வைத்திருக்கிறவர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் எனக்கு எதுக்கு கவலை ஒரு ஒரு காரியத்தை குறித்து கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த நாளிலே நான் உங்களோடு சொல்கிற காரியம் கத்துடைய வசரத்தின்படி நடக்கிற உத்தம மார்க்கத்தார் பாக்கியமான தேவ வசனத்தின்படி நடக்கிறோமா ரோமர் எட்டாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் போது அங்கே கத்துடைய வசன விதமாக சொல்கிறது எவர்கள் தேவனுடைய ஆவியினாலே நடத்தப்படுகிறார்களோ அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரர் எனப்படுகிறார் என்று எழுதப்பட்ட கத்தருடைய ஆவியானவர் நம்மை நடத்துகிறாரா ஏசையா திருக்கதர்சியின் புஸ்தகம் முப்பதாம் அதிகாரத்தில் நான் வாசிக்கும் போது இவ்விதமாய் வாசிக்கிறோம் வழி இதுவே இதில் நடவுங்கள் என்று சத்தத்தை உங்கள் காதுகள் என்ன செய்யும் கேட்கும் ஐயா ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை நடத்துகிறவர் எப்படி நடத்துகிறார் சங்கீதம் முப்பத்தி ரெண்டு எட்டுகளை வாசிக்கும் போது வசனம் சொல்லுகிறது உண்மையில் என் கண்களை வைத்து உனக்கு ஆலோசனை சொல்வேன் நீ நடக்க வேண்டிய வழியில நான் உனக்கு போதித்து நீ நடக்க வேண்டிய வழியில உனக்கு காட்டுவேன் கண்களை வைத்து நடக்க வேண்டிய வழியை காட்டுகிறவர் இந்த வழியில நடப்பா இதுதான் வழி என்று காட்டுகிறவர் அடுத்து என்ன செய்கிறார் ஆலோசனை சொல்கிறார் இந்த வழி எப்படிப்பட்ட வழி ஜீவ வழி நித்தியத்திற்கு போகிற வழி இந்த வழியே போகிறவர்கள் ஒருவரும் என்ன செய்வில்ல கெட்டு போவதில்லை அது பெரும்பாதையான வழியாய் அது காணப்படும் 
அதில் பிரவேசிக்கிறவர்கள் சிலராயிருந்தாலும் அதில் பிரவேசித்து நடக்கிறவர்கள் பேதையராயிருந்தாலும் அவர்கள் என்ன செய்வதில்லை அவர்கள் கெட்டு போகிறது இல்லையா கத்தர்களை நித்தமும் என்ன செய்கிறார் நடத்துகிறவராய் காணப்படுகிறார் வேதம் அதைத்தால் சொல்லுகிறது கத்த நித்தமுனை நடத்தி மகாவரட்சியான காலங்களிலும் உன்னை போஷித்து உன் எலும்புகளை அவர் என்ன செய்கிறார் நினமுள்ளதாக்கிறார் ஆத்துமா செழிப்புள்ள தோட்டத்தை போல காணப்படும் நித்தம நடத்துகிற கத்த வருஷத்துல முன்னூற்றி அறுபத்தி ஐந்து நாட்களும் ஆஸ்பத்திரியில் போட்டிருக்கு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் பை ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் என்று சொல்லி எனக்கு ரொம்ப நாளாக தெரியல என்ன இருபத்தி நாலு இன்ட்டு ஏழுன்னு போட்டிருக்கான் கூட்டம் பெருக்கிறதுக்கு தெரியலையோ இன்னும் இப்படியே இருக்கு விடதறியாமல் இருக்கானோன்ட்டு அப்புறம் தான் ஒருத்தரை கேட்டேன் இது என்ன இருபத்தி நாலு இன்ட்டு ஏழு அவர் அப்போ தான் சொன்னார் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் ஏழு நாளும் எங்கள் ஆஸ்பத்திரி என்ன செய்யும் திறந்தே இருக்கும் எதுக்கு பாவா மொட்டை முட்டையா பணம் கொண்டு வா கொட்டிட்டு போ நல்ல கவனிங்க இந்த காலை வழியில் கத்தர் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நம்ம நடத்துகிறவராக இருக்கிறார் அவரால் நடத்தப்படும் போது நமக்கு குறைவே இல்லையா வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் அவர் எந்த சூழ்நிலையிலும் நம்மை நடத்துகிற கத்தர் அவரால் நடத்தப்படுகிறவர்களாய் நாம் காணப்படுவோம் வேதத்தில் நாம் வாசிக்கும் போது கத்தருடைய வசனம் இவ்விதமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இயேசு ஆவியானவராலே வனாந்திரத்திற்கு கொண்டு போகப்பட்டார் அவருக்கு வேற இடமே இல்லையா ஆவியானவருக்கு எத்தனை பசுமையான இடங்கள் இருக்கு எவ்வளவு நல்ல இடங்கள் இருக்கிறது ஆவியானவர் தேவாலயத்திற்கு நடத்தி கொண்டு போனார் என்று எழுதப்படவில்லையே அவர் நடத்தி கொண்டு போன இடம் எங்கே மனாந்திரத்திற்கு எதற்கு சோதிக்கப்படுவதற்காக அருமையானே அவர் சோதிக்கப்படுவதற்காக கொண்டு போகப்பட்டார் சோதனையில் எல்லாவற்றிலும் அவர் என்ன செய்தார் ஜெயம் பெற்றார் அவர் ஜெயித்தார் எதற்கு தெரியுமா அவர் தாமே சோதிக்கப்பட்டு பாடுபட்டதினாலே சோதிக்கப்படுகிற நமக்கு அவர் உதவி செய்ய எப்படிப்பட்டவர் வல்லவராய் இருக்கிறார் பிள்ளையே நீங்களும் வந்து நெருக்கத்தின் வழியாய் கடந்து போகும் போது அவர் உங்களுக்கு உதவி செய்ய வல்லவராய் காணப்படுகிறார் ஒரு அருமையான பரிசுத்தவான் பலவிதமான பாடுகளின் வழியிலே நடந்து போய் கொண்டிருந்தார் தன் வழியை திரும்பி பார்த்தார் அநேக சமயங்களில் அவரோடு கூட நடந்து வருகிற மற்றொரு கால் தடம் இருக்குமா ஆனால் மிகவும் குறுகலான மிகவும் கடினமான பாதைகளெல்லாம் பார்த்திருக்கிறார் அங்கே ஒரே ஒரு கால் தடம் மட்டும்தான் காணப்பட்டதா பரிசுத்தவான் கத்தரை பார்த்து கேட்டாரா ஐயா நல்ல இடத்துல எல்லாம் ரெண்டு கால் தடம் தெரியுது ஆனா நெருக்கடியான சூழ்நிலைகளில் சோதனையான வேலைகளில ஒரு கால் தடம் மட்டுமே இருக்கிறதே என்ன என்று கேட்டார் அப்பொழுது சொன்னாராம் கர்த்தர் மகனே நீ சந்தோஷமாய் எவ்விதமான பிரச்சனை இல்லாத இருக்கும் போது நான் உன்னோடு கூட என்ன செய்கிறேன் நடந்து வருகிறேன் ஆனால் பாடுகள் பிரச்சனைகள் வரும்போதெல்லாம் நீ பார்க்கிறாயே ஒரு கால் தடம் அது என்னுடையது நான் உன்னை என்ன செய்கிறேன் சுமந்து கொண்டு போகிறேன் என்று சொன்னார் நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படு தேவர் இரண்டோடு கூட இருக்கிறீர் உமது கோலும் உமது தடியும் என என்ன செய்யும் தேர்ச்சு நடக்க வேண்டிய வழி உண்டையா நம்முடைய மனதும் மாம்சமும் விரும்புகிறபடி நடக்கிறது அல்ல அப்போ சொல்கிற வார்த்தையின்படி வசனத்தில் வாசிக்கும் போது இவ்விதமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எபேசியருக்கு எழுதின நிருபம் ரெண்டாம் அதிகாரம் எபேசியர் இரண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் அவர்களுக்குள்ளே அவர்களுக்குள்ளே நாம் எல்லாரும் முற்காலத்தில் நாம் மாம்ச இச்சையின்படி நடந்து நமது மாம்சமும் மனசும் விரும்பினவர்களை செய்து கோபத்தினாலே மற்றவர்களை 
मटमा वसनो मनुष्य कार्य कई उलिक रूलस मेलग्रद मोग्रवचय विपतार ना वो बैक रेस रात्रि को नानूम तंियों दिखल ऊलिया मुड़ते विटे वो पस अभी उपाहसिप भूम सकल जापार मेल आशीर्वाद मनमे आशीर्वाद भूमिल सकल जा 
கத்தருடைய வசனத்தை கை கொள்ளணும் அப்பதான் கத்தர் என்ன செய்வார் மேன்மையாய் வைப்பார் யாத்ராகமத்தின் புஸ்தகம் பதினைந்தாவது யாரோ இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தை வாசிப்போம் யாத்ராகமம் பதினைந்து இருபத்தி ஆறு நீ உன் தேவனாய கத்தரின் சத்தத்தை கவனமாய் கேட்டு அவர் பார்வைக்கு செம்மையானவனை செய்து அவருடைய கட்டளைகளுக்கு செவி கொடுத்து அவருடைய நியமங்கள் யாவையும் கை கொண்டால் நான் எகிப்தியருக்கு வரப்படின வியாதிகளில் ஒன்றையும் உனக்கு எதை செய்ய மாட்டேன் எப்போ எனக்குன்னு ஒரு ஃபேமிலி டாக்டர் இருந்தா ஏதாவது தலைவலி வந்தாலே பார்த்துக்குவார் அப்புறம் வேற வியாதியே என்ன செய்யாது வராது அப்படியா என்னுடைய ஃபேமிலி டாக்டர் ஒருத்தர் இருக்கார் உங்க ஃபேமிலி டாக்டர் யாரு சிவசுப்ரமணியம் நடராஜன் டாக்டர் ஜோசப் யார் உங்க ஃபேமிலி டாக்டர் யாரோ மெதுவாஸ் பேசுறாங்க ஐயா ஏசுநாதன் அப்படி சொல்றவங்க கையை வைத்து வெளியே சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கத்தராயா நம்ம ஃபேமிலி டாக்டர் எப்படி ஜோம் பண்ணணும் தெரியுமா ஆண்டவரே நீர் வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின கத்தர் என்னையும் நீர்தான் என்ன செய்தீர் என் தாயின் கற்பத்தில் உருவாக்கி உருவாக்கப்பட்ட நாளிலே நீர் எப்படி சிருஷ்டித்தீரோ அதே வண்ணமா என் சரீரத்துல நல்ல சுகமும் பலனும் ஆரோக்கியம் என்ன செய்யட்டும் உண்டாயிருக்கட்டும் ஆண்டவரே இந்த நாளிலே எனக்கு அந்த பலன் வேண்டும் நம்முடைய சத்துவத்தினால என்ன செய்யும் நிரப்பு ஆண்டவரே ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய ஜபம் அப்படி இருக்கணும் கத்தரை மைமைப்படுத்தி நீர் செய்தி நீர் தான் நீ உருவாக்கினீர் இந்த பலவீனம் என்னை விட்டு என்ன செய்ய வேண்டுமே நீங்க வேண்டுமே இந்த நாட்கள் என்று ஜபம் இன்னும் மாறிடுச்சு ஆண்டவரே உங்களுடைய நாமம் என்ன ஆகும் ஆண்டவரே நான் பிரசங்கிக்கிற இந்த இயேசு எனக்கு விடுதலை கொடுக்காவிட்டா உனக்கே விடுதலை தரல எனக்கு பிரசங்கிக்கிறையே என்று சொன்னால் உங்களுடைய நாமத்துக்கு என்ன ஆகும் ஆண்டவரே அவகீர்த்தி அல்லவா உண்டாகும் ஆகையால் என்ன என்ன செய்யும் சுகமாய் வையும் ஆரோக்கியமாய் வைப்பீராக ஜபம் நம்முடைய ஜீவத்தில் கத்துடைய வார்த்தையை பிடித்து கொண்டு ஜபிக்கிற ஜபமாய் மாறட்டும் நீ தான் நீ சுகப்படுத்துற கத்து என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது நானே உன் பரிகாரி என்று சொன்னேன் நீர் உங்களுடைய வார்த்தையை என் வாழ்க்கையில் என்ன செய்யும் நிலைநிறுத்த ஆண்டு வர நான் உங்களுடைய பிள்ளை ஜபிக்கிற ஜபம் நிச்சயமாய் பலனுள்ளதாய் மாறும் வசனத்தில் வாசித்தோது அங்கே வசனத்தில் நான் வாசிப்போமானால் பாகமத்தின் புஸ்தம் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரத்தில் கடைசி ரெண்டு வசனம் இப்படியாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்றும்ிருக்கும் <laughs> நீ <laughs> 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 பரிசுத்த சொந்த ஜனமாய் நீ காணப்படுகிறாய் ஆயினால உன்னை புகழ்ச்சியிலும் கீர்த்தியிலும் மகிமையில நான் என்ன செய்வேன் சிறந்திருக்கும்படிக்கு செய்வேன் கத்தர் செய்வாரா செய்வாரா நிச்சயம் செய்கிற கத்தர் அவர் சொல்லியும் செய்யாதிருப்பாரோ அருமையானவளே கால தாமதங்கள் ஏற்பட்டாலும் அவர் சொன்னதை என்ன செய்கிறவர் நிறைவேற்றியே ஆவார் அவன் தள்ளா தள்ள மாட்டார் அதை அவர் ஒருபோதும் செய்யாமல் விட மாட்டார் ஐயா கத்துடைய வசனம் விதமாய் சொல்கிறது அட வழிகளில் நடந்தால் ஆசீர்வாதம் மூன்றாவது காரி அதே வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எட்டு ஐம்பத்தி எட்டில் 
நம்முடையத்தை <laughs> வேதத்தில் நான் வாசிக்கிறோம் அப்போ சில பதிமூன்று இருபத்தி ரெண்டில் நான் வாசிக்கும் போது பின்பு அவர் அவனை தள்ளி இசாயின் குமாராகி தாவிதை அவர்களுக்கு ராஜாவாக ஏற்படுத்தி தாவிதை இருதயத்தில் ஏற்றவனாக எனக்கு சித்தமானவர்கள் எல்லாம் அவன் செய்வான் என்று அவனை குறித்து சாட்சியும் கொடுத்தார் அவருடைய இருதயம் அவருடைய இருதயத்திற்கு ஏற்றவனாய் காணப்பட்டவன் தாவிது இன்றைக்கு நாம் கத்தருடைய இருதயத்திற்கு ஏற்றவர்களாய் ஜீவிப்போமா மனுஷருடைய இருதயத்தை ஒரு நாள் நாம் பிரியப்படுத்த முடியாது ஐயா மனுஷருடைய இருதயத்திற்கு பிரியமானவர்களாய் வாழக்கூடாது கத்தருடைய இருதயத்திற்கு பிரியமானவர்களாய் வாழ வேண்டும் ஆண்டவரே நான் நம்முடைய இருதயத்திற்கு பிரியமாய் இருக்கிறேனா என்று கேட்டு பார்ப்போம் நான் மூன்றாவது ஒரு காரியத்தை சொல்லி நான் முடிக்க போகிறேன் நிறைய இருக்கிறது ஆனால் நேரம் எனக்கு முன்பதாக இல்லை ஆகினால மூன்றாவது ஒரு காரியம் நான் உங்களுக்கு சொல்லி முடிக்கிற காரியம் ரெண்டு நாளாகமத்தின் புஸ்தகம் முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழு எட்டு வசனங்களும் நடத்தோடு <laughs> ஜனங்களை பார்த்து சொல்கிற வாசனம் இவ்விதமா இருக்கிறது வார்த்தை என்ன அசீரிய ராஜாவுக்கும் அவனோடு இருக்கிற ஏராளமான கூட்டத்திற்கு பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இருங்கள் அவனோடு இருக்கிறவர்களை பார்க்கிறோம் நம்மோடு இருக்கிறவர்கள் அதிகம் அவனோடு இருக்கிறது மாம்சபுயம் நமக்கு துணை நின்று நம்முடைய யுத்தங்களை நடத்த நம்மோடு இருக்கிறவர் நம்முடைய தேவனாகிய கத்தர்தானே நம்மோடு இருக்கிறவர் வேத வசனத்தை விளக்கி காட்டுகிறவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறவர் நாம் நடக்க வேண்டிய வழியிலே நம்மை நடத்துகிறவர் கை கொள்ள வேண்டிய பிரமாணங்களை நாம் கை கொள்ளும்படி செய்கிறவர் அவர் நம்முடைய இறுதியத்தை அவர் பக்கமாய் சாய பண்ணுகிறவர் என்று சொன்னேன் என் மூன்றாவது காரியம் நம்மோடு இருக்கிறவர் நமக்காக என்ன செய்கிறவர் யுத்தம் பண்ணுங்கள் நான் சுருக்கமாய் சொல்லி முடிக்க போறேன் நேரம் இல்லை நம்மோடு இருக்கிறவர் நமக்காக என்ன செய்கிறவர் யுத்தம் செய்கிறவர் எத்தனை பேர் விரும்புறீங்க கத்தர் எனக்காக யுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி கத்தர் நம்முடைய தேசத்திற்கு ஆயுத்தம் செய்ய வேண்டும் தேவ ஜனத்திற்கு ஆயுத்தம் செய்ய வேண்டும் தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்காய் ஊழியங்களுக்காய் கத்தர் நமக்கு நம்மோடு இருந்து யுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் கரங்களை ஒருத்தர் வெளியே சொல்லுவோம் மெய்யாகவே அவர் யுத்தத்தில் வல்லவராய் காணப்படும் அவரை போல யுத்தத்தை செய்கிறவர் ஒருவரும் இல்லை அவர் யுத்தத்தில் எப்படிப்பட்டவராமே வல்லவராமே வேதம் அவரை குறித்து சொல்கிறது அவர் ஈட்டியை ஒடித்து வில்லை அவர் என்ன செய்கிறார் முறிக்கிறார் ரதங்களை நிறுத்தினால் என்ன செய்கிறாரா சுட்டறிக்கிறார் ஐயா 
சிலர் குதிரைகளை குறித்து ரதங்களை குறித்து மேன்மை பாராட்டுகிறார் நாங்களோ எங்கள் தேவனாய் கத்துடைய நாமத்தை குறித்து அல்லாமல் வேற ஒன்றையும் குறித்து என்ன செய்யாதிருப்போமாக மேன்மை பாராட்டாதிருப்போமாக அவர் யுத்தத்தில் மராக்கரம் உள்ளவராமே சேனைகளின் கத்தர் என்பது அவருடைய நாமம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது இந்த காலை வழியில ஒன்று சொல்லுகிற அசீரியர் ஏராள வந்தார்கள் இசைக்கியாவுக்கு விரோதமாய் ஆனால் இசைக்கியா கத்தருடைய ஆலயத்திற்கு போய் விண்ணப்பம் பண்ண ஆரம்பித்தார் கத்தர் அவனுக்கு மறுமொழி கொடுத்தார் அவன் இந்த தேசத்துக்கு விரோதமாய் வருவதும் இல்லை இதற்கு எதிராய் கொத்தளம் போடுவதும் இல்லை இதற்குள்ளே பிரவேசிப்பதோ இல்லை அவன் தான் வந்த வழியே என்ன செய்வார் திரும்பி போவார் நல்ல கவனிங்க கத்தர் அப்படியே செய்தார் நடந்த காரியம் என்ன அவன் திரும்பி போ அவன் ஒரு கோயிலே போய் அவன் பிரவேசித்து தன் தேவனை ஆராதிக்கும் போது தன் கற்ப பிறப்புகளாய் இருக்கிறவர்களே அவன் என்ன செய்தார்கள் கொன்று போட்டால் என்று வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் நமக்காக யுத்தம் செய்கிறவர் நம்முடைய தேவனாகிய கத்திரையா இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு முதல் துவங்கி இதுவரைக்கும் அவருடைய யுத்தத்தை நடத்தி நடப்பிக்கிறவர் கத்தர் தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் எழுத்தின்படி அருமையான தேவச்சனமே நம் ஆவிக்குரிய சிறுவிலராய் காணப்படுகிறோம் எவ்வளவு கோலியா திரும்பினாலும் சரி அசீரியர்கள் எலும்பினாலும் சரி அத்தாலியார்கள் எலும்பினாலும் சரி அல்லது ஆகா ஆகா ராஜாவை போன்ற அங்க ஏசவேர்கள் எலும்பினாலும் சரி ஆமானை போன்றவர்கள் எலும்பினாலும் சரி பாபிலோன் தேசத்துல காணப்பட்ட தானியலுக்கு விரோதமாய் எலும்பின மனுஷரை போல எவர்கள் எலும்பினாலும் சரி கத்துட வசனம் சொல்லுகிறது ஆயிரங்கள் வந்தாலும் பதினாயிரங்களும் வலது பக்கத்துல விழுந்தாலும் அது உன்னை அணுகாது உன் கண்களால் மாத்திரம் நீ அதை பார்த்து துன்மார்க்கு இருக்க வரும் பலதை காண்பாய் கத்துட பிள்ளையே ஒரு வழியாய் வருவார்கள் ஏழு வழியாய் சிதறண்டு ஓடுவார்கள் என்பது கத்துடைய வார்த்தையாய் காணப்படுகிறது இந்த காலை வேளையில் நான் ஒன்று சொல்கிறேன் நம்மோடு இருக்கிறவர் சேனைகளின் கத்தர் நமக்காக யுத்தம் செய்கிறவர் எல்லாரும் எழுந்திருப்போமா இந்த கிறிஸ்துமஸ் நாளில இம்மான வேளராய கத்தர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் அவர் எனக்கு வேத வசனங்கள் எல்லாம் இந்த நாட்களை விலக்கி காட்டுகிறவர் என் உள்ளத்தை கொழுந்து விட்டு எரிய பண்ணுகிற கர்த்தர் அவர் இம்மானுவிலராய கத்தர் என்னோடு கூட இருந்து நடக்க வேண்டிய வழியிலே என்னை நடத்துகிறவர் அவருடைய கற்பனைகளையும் கட்டளையும் பிரமாணங்களையும் கை கொள்ளும்படிக்கு செய்கிறவர் என்னுடைய இருதயத்தை அவர் பக்கமாய் எப்பொழுது சாய பண்ணுகிற கர்த்தர் அவர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் இம்மானுவிலராய கர்த்தர் எனக்காக யுத்தம் பண்ணுகிறவர் ஆயிருக்கிறார் நடத்துகிறவர் என் தேவனாய கத்தர் ஒருவரே நான் யுத்தம் செய்ய போவதில்லை நீங்கள் அமர்ந்திருந்து நானே தேவர் என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னவர் அவர் நான் மிக அமர்ந்து பார்க்க போகிறேன் நீங்கள் தரித்திருந்து கத்தர் இன்னைக்கு உங்களுக்கு செய்யும் லட்சியமே பாருங்கள் என்று சொல்லப்பட்டது நான் தரித்து நிற்க போகிறவர் நான் வேற ஒன்றையும் செய்ய போகிறவன் அல்ல எனக்கா யுத்தம் பண்ண கத்தர் ஒருவர் இருக்கிறார் கத்தர் பட்டயத்தினாலும் ஈட்டியினாலும் அல்ல என் தேவனாய கத்தர் சேனைகளின் தேவன் இந்த கிறிஸ்துமஸ் நாளிலே இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் வருஷத்துடைய இந்த கிறிஸ்துமஸ் நாளிலே எனக்காக அவர் யுத்தம் பண்ண காத்திருக்கிறார் அவர் வல்லமையும் பராக்கிரம் உள்ள கத்தர் சேனைகளின் கத்தர் என்பது அவருடைய நாமம் அவர் ஈட்டியை உடைத்து ஈட்டியை முறித்து வில்லை முறிக்கிறவராய் காணப்படுகிறார் ரதங்களை நெருப்பினால் சுட்டிருக்கிறவர் என்னோடு இருக்கிறார் அவர் என்னுடைய தேவன் அவர் எனக்காக எல்லா இடங்களிலேயும் யுத்தப்படுகிறவராய் காணப்படுகிறவர் வயிறாக்கியமுடைய கத்தர் அவர் அவர் எனக்காக வயிறாக்கிய கொண்டு என் பட்சத்தில் இருந்து எனக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் கத்தருடைய பிள்ளையே உனக்காக வழக்கான ஒருவரும் இல்லை உனக்காக யுத்தம் செய்ய ஒருவரும் இல்லை உனக்கு காரியத்தை விசாரிக்க ஒருவரும் இல்லை என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்காதே 
நீக்கிடுகிறவர் <laughs> பெரியவரேதான மகிமைக்கும்ாயிருக்கிறார் என்னோடு <laughs> என்னோடு <laughs> நல்ல <laughs> வார்த்தைகளை கத்திரங்களுக்கு அனுப்பி தந்தீர்கள் விளக்கி காண்பித்த கர்த்தர் அல்லவா எங்களோடு இருக்கிற கர்த்தர் உங்களுடைய வழிகளில் நடக்கும்படிக்கு உங்களுடைய கற்பனைகள் கற்றலை கை கொள்ளும்படிக்கு எங்களுடைய இருதயத்தை உங்களுடைய பக்கம் வாய் சாயம் பண்ணுகிற கர்த்தர் அல்லவா எங்களோடு இருக்கிறவர் எங்களுக்கு அயுத்தம் செய்கிற கர்த்தர் அல்லவா நாங்களுமை துதித்து ஸ்தோத்திரித்து ஆராதிக்கிற ஐயா தொடர்ந்து தமிழ் பிள்ளைகளோடு தங்கியதும் பொருட்படுத்து நடத்தும் ஏசுவின் நாமத்தில் பிதாவை ஆம் ஒரு பாடல் பாடப்படும் அப்படி கத்தோடைய நாமத்தின் மெய்மிக்கின்னு நான் காணிக்க செலுத்தேன்